கோவை கேஜி மருத்துவ முன்னியோட நரம்பியல் நிபுணர் பேசுகிறேன் ஸோ பக்கவாதம் பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு அதுதான் இப்போ பேசுறதோட நோக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பக்கவாதம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு வழி வருது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு பதற்றம் மாறுறது நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகக்கூடிய அதே அளவு முக்கியத்துவம் வந்து நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு கை கால் பலகீனானா ஒரு பேச்சு கொள்ளரலானா நம்ம அதுக்கு அந்த முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கறதில்ல நிறைய டைம் வந்து என்ன செய்வாங்க ஓகே இன்னைக்கு நான் சரியாக சாப்பிடல இல்லை ரொம்ப அலைச்சல் இருந்தது இல்லை போய் தூங்கி எழுந்திரிச்சா சரியாயிடும் இல்லை நம்ம கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு இது பண்ணால் ரெஸ்ட் எடுத்தால் சரியாயிடும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தா கொஞ்சமாக இருக்கிற பலகீனம் அதிகமாயிடும் சும்மா வழக்கு ஒரு ஜோக்காக சொல்லுவோம் பக்கம் அந்த வாத பக்காவாக வாத அவர்களுக்கு நம்ம விட்டுட்டு அப்புறம் தான் ஹாஸ்பிட்டல் வரும் இந்த சூழ்நிலை தான் நிறைய இடத்துல இருக்குது முதல்ல இருந்ததுக்கு இப்போ எவ்வளவோ பரவாயில்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து உடனே ஹாஸ்பிட்டல் வந்தால் வைத்தியம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறதுல நம்ம நாட்டில் இல்லை நல்ல வளர்ந்த நாடுகள்லேயே வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க அப்படின்றத நம்மளுடைய கணக்கெடுப்பு ஸோ அப்போ பக்கவாதம் அப்படின்னா என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ கை கால் வலிப்பு அப்படின்னா நம்ம சினிமா படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இழுத்து வாயில் நோர வந்து நாக்கு கிடைக்கிறத ஃபிட்ஸுன்னு சொல்லலாம் அது போக பல வகையான ஃபிட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து கண் வந்து திடீர்னு தெரியல பார்வை தெரியல ஒரு சைட் பார்வை மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியல அதுவே ஆக்சுவலாக அது கஷ்டம்தான் அவங்களால அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒரு கண்ணை மூடி பார்க்கும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது ஒரு சைட் கண் அவங்களுக்கு பார்வை தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அப்போ கண் பார்வை தெரியல அப்படின்னா நம்ம எல்லாரோட இயல்பு தான் உடனே போய் ஐ டாக்டர் பார்த்துருக்காங்க அப்போ ஐ டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னப்போ நரம் டாக்டர் பார்க்கலான்ட்டு வந்தாங்க அப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு மூலையில் இடது பக்கத்தில் இந்த இடத்துல ஆக்சிபிட்டல் லோப் சொல்லுவோம் அங்கே அவங்களுக்கு ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு இருந்தது ஸோ கண் நமக்கு மூலையில் ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு ஆனாலும் ஒரு பக்கம் கண் பார்வை ஒரு சைட் பார்வை தெரியாமல் போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் என்னாங்க இப்போ கூட ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு தலை சுற்றல் வாந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காங்க நார்மலாக இல்லை இயற்கை தானே தலை சுற்றல் வாந்தினா எதாவது சாப்பிட்டது சேரலை இல்லை எதாவது நமக்கு பித்தம் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க ஒரு மூணு நாள் தலை சுற்றல் வாந்தி எடுத்து வாந்தி நிற்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சரி பார்க்கலாம் அப்போ பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் வேறு ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வரும்போது பார்த்தா அவங்களுக்கு சிறு மூலையில் ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு இருந்தது ஸோ இதுவும் அப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோக் தலை சுற்றல் வாந்தியும் கூட ஸ்ட்ரோ ஸ்ட்ரோக்கோட ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்ட்ரோக் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இது வந்து நிறையா இப்போ நம்ம ஊரில் அந்த மாதிரி நம் நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரோக் ஸ்கேல்ஸ் இல்லை பட் வெளிநாட்டில் நிறையா இருக்குது அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் அவங்க அவங்க வச்சுக்குவாங்க சின்சினாட்டி ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்ட்ரோக் ஸ்கேல் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது ஸோ அது மெயின் எய்மே வந்து எப்படி ஒரு 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 பொதுமக்கள் அது சாதாரண இதில் ஒரு நம்ம இப்போ நர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு நம்ம நர்ஸோ ஒரு எமர்ஜென்சி ரூமில் இருக்கக்கூடிய டெக்னீஷியனோ ஒரு இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதில் வந்து எப்படி யார் எப்படி ஸ்ட்ரோக்கை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது தான் இது எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கிறதும் நல்லது தான் அது வந்து பி ஃபாஸ்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க நிறையா இருக்குது பட் இந்த பி ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரபலமானது எல்லோரும் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணுறக்கூடியது ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி அதில் பி அப்படின்றது வந்து பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ அது நல்லா இருக்கிறாரு பேலன்ஸ் குறையுது பேலன்ஸ் திடீர்னு நேரத்தெல்லாம் நான் நடந்துட்டு இருந்தேன் டாக்டர் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தள்ளாட்டமாக இருக்கிறாரு நடக்கையில் ஒரு சைடாக தள்ளிட்டு போகுது ஸோ அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சிறு மூலையில் ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி தான் பார்வை பார்வை வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஒரு சைட் பார்வை தெரியாமல் இருக்குது பார்வை குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் நமக்கு ரத்த ஓட்ட பாதிப்போடு இதாக இருக்கலாம் அப்புறம் வாய் கோணிடுறது வாய் கோணி கண் மூட முடியாமல் போனால் அது வந்து வேறு முகவாதம் சொல்லுவோம் வாய் கோணுது ஆனால் கண் மூட முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஸ்ட்ரோக்கோட வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் அதேமாரி கை பலகீனம் இப்போ ஒருத்தங்க எழுதிகிட்டே இருக்காங்க டக்குன்னு கை விழுந்துடுது நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட சாப்பிட கை
புது வார்த்தைகள் கூட பேசுவாங்க நியோலாகிசம் சொல்லுவாங்க புது வார்த்தைகள் நம்ம நம்ம கேள்விப்படாத மாதிரியான வார்த்தைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி புதுசு புதுசாக பேசுவாங்க இப்போ ஒரு சீப்புங்கிறதுக்கு பதிலாக சீவு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க வாட்ச்க்கு பதிலாக பார்த்து சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தை மாதிரி பேசுவாங்க இது வந்து நம்ம வேர்னிக்ஸ் அஃபேஸியாக சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டு காமனாக போய் மனநல டாக்டர் பார்க்க போயிடுவாங்க ஏன்னா திடீர் நல்லா இருந்தார் திடீர்னு வந்து அவர் மாறி மாறி பேசுகிறாரு சொல்கிறது புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாரு இந்த மாதிரி ஸோ ஸ்ட்ரோக் அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி வெவ்வேறு விதமாக வரலாம் ஸோ ஒன்று வந்து திடீர்னு வந்து ஒருத்தங்க வந்து வெறும் தலை சுற்றல் வாந்தியோடு வரலாம் திடீர்னு பார்வை ஒரு சைட் பார்வை குறைவாக வரலாம் ஆறு இந்த மாதிரி திடீர்னு பேச்சு மாறுபாடாகி வரலாம் குணம் மாறுபாடாகி வரலாம் அது போக நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கை கால் பலகீனம் வந்து ஸ்ட்ரோக் வர்றது எல்லோரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்குவாங்க கை கால் மறத்து போய் வர்றது அதுவும் ஸ்ட்ரோக்கோட ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது திடீர்னு இந்த வேஸ்குலர் அப்படின்னாவே ஆல் ஆஃப் அ சடன் நல்லா இருந்துட்டு இருந்த பேஷண்ட்டு திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு தொந்தரவோடு வந்தால் நம்ம ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து இது பண்ணிக்கணும் அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் நம்ம வந்து பண்ண வைத்தியத்துக்கும் இப்போ ஸ்ட்ரோக்கு பண்ணுற வைத்தியத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மருந்து மாத்திரைகள் இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்த உடனே கொடுக்கக்கூடிய இன்ஜெக்ஷன்ஸு ஆர் ப்ரொசீஜர் இப்போ எப்படி ஹார்ட்டுக்கெல்லாம் டெஸ்ட் பெயின் வந்த உடனே ப்ரைமரி ஸ்டென்டிங் பண்ணுறாங்க ப்ரைமரி ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி அதே மாதிரி நம்ம பிரெயினுக்கும் பண்ண முடியும் இப்போ நேற்று கூட ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒம்பது மணிக்கு தந்தர வந்துச்சு பத்து மணி பத்தே காலுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டாங்க திடீர்னு அவங்களுக்கு பேச்சு வரல வலது கை வலது கால் சுத்தமாக செயல் எழுந்துருச்சு அப்போ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா அந்த மூளைக்குள்ளார போகிற ரத்தக்குள்ளாய் பெருசில் அடைப்பு இருந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ ஆன்ஜியோ பண்ணி அந்த ரத்தக்குள்ளாய் அடைப்பு நீக்கினதுக்கப்புறம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாங்க இன்றைக்கி நல்லா இருக்காங்க இப்போது நாளைக்கு இந்த பேஷண்ட் ரூமுக்கு போயிடுவாங்க மோஸ்ட்லி நாலாண்டைக்கு இல்லை செவ்வாக்கெல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுவாங்க அந்த அந்த டைமில் நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த மாதிரியான வந்து திரும்ப அவங்களுக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்குற அளவுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ எதனால் ஸ்ட்ரோக் வருது அப்படின்றது நம்ம பல முறை பேசுனது தான் மெயினாக வந்து இப்போது ஏஜ் வயதாக வயதாக நமக்கு ஸ்ட்ரோக் வரக்கு ரிஸ்க் அதிகம் செக்ஸ் ஜென்ரலாக ஆண்களில் ஸ்ட்ரோக் வரக்கு வாய்ப்பு அதிகம் பெண்களில் ஆஃப்டர் அந்த மா தூரம் மாறுது நின்னதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் இருக்குது அப்புறம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி நம்ம குடும்பத்தில் யாருக்காவது சின்ன வயசுலேயே அம்மா அப்பாவுக்கு சின்ன வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக்கோ ஸ்ட்ரோக்கோ வந்திருந்தால் நமக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் சுகர் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் அப்புறம் நம்மளோட இது ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது டென்ஷன் இருக்கிறது எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் கூட சொல்லலாம் ஒரு காலகாலமாக இருக்குது இப்போ புதிதாக வந்து கொரட்டை அது வந்து ரொம் ரொம்ப நிறைய டைம் அது வந்து நம்ம அதுக்குரிய அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை சொல்லுவோம் நிறைய டைம் இந்த சார் கொரட்டை தாங்க சார் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன நான் போய் பக்கத்து ரூமில் தூங்கிடுற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படி சொல்லுவாங்க பட் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த கொரட்டைனால பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒன்று நிறைய டைம் அந்த மாதிரி இவங்க ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வரலாம் பட் குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒபீஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வரக்கு வாய்ப்பு அதையும் அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி கொரட்டை வரும்போது நைட்டில் அப்படி அப்படி போய் மூச்சு நின்று அப்புறம் அப்படியே வரும் அப்போது இந்த அந்த டைமில் மூளைக்கு போகிற ஆக்சிஜன் குறையும் கரிமல வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்யூமுலேட் ஆகும் இது வந்து மூளைக்கு போகிறது மட்டும் இல்லை உடம்புக்கும் ஸ்ட்ரெயின் ஹார்ட்டுக்கு இது ஸ்ட்ரெயின் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சுகர் இருந்தால் சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகாது ப்ரெஷர் இருந்தால் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆகாது இவங்களுக்கு காலையில் நேரத்துக்கு இல்லை மார்னிங் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கில் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கோ ஸ்ட்ரோக் வரக்கோ வாய்ப்பதிவு இது ஒரு நியூ எப்பிடமிக்னே சொல்கிறாங்க கம் நம்ம எப்படி சுகர் ப்ரெஷர் எப்படி சொல்கிறோம் அது மாதிரி குரட்டைக்கும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் குரட்டைக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு இருக்குது அதை பண்ணி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வைத்தியம் பண்ணால் அதுவும் நமக்கு ஸ்ட்ரோக் வர்றதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பழைய மாதிரி ஆயிட முடியுமா நல்ல பழைய மாதிரி ஆயிட முடியுமா அப்படின்றது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் டிபெண்ட் பட் மெயின் வந்து உடனே நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் நம்மளால் வைத்தியம் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதுதான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு
மூணு மாதம் கழித்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை அவங்க தவறாக புரிஞ்சுக்குவாங்க மூணு மாதத்தோட டாக்டர் மாத்திரையை நிறுத்த சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒன்ஸ் இது இது வந்து ஒரு ஒரு தாரக மந்திரம் மாதிரி ஒன்ஸ் ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கோ ஸ்ட்ரோக்கோ வந்துச்சுன்னா லைஃப் லாங் மெடிசின் சாப்பிடணும் ஏன்னா அந்த மெடிசின் சாப்பிட்றது வந்து திரும்ப ஸ்ட்ரோக் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு திரும்ப ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் அதோட மெயின் ரோல் அப்புறம் ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் எக்ஸசைசஸில் தான் ஃபிசியோதெரப்பி ஜென்ரலாக நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு இது நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்ணுமா எக்ஸசைஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றது தான் ஏன்னா ரெண்டில் கம்பேர் பண்ணால் இதுதான் ஈஸி ஒன்றும் இல்லை டக்குன்னு மாத்திரை சாப்பிட்ற தண்ணி குடிக்கிற போகிறோம் அந்த மாதிரி பட் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரெகுலராக எக்ஸசைஸும் ஃபிசியோதெரப்பி ரீஹேபிலிட்டேஷன் பண்ணால் நம்ம நம்ம பல பலகீனம் என்ன வந்ததோ அதில் ஓரளவுக்கு நம்ம மீட்டு நம்ம நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம நம்மளுடைய வேலையை நம்ம செஞ்சுக்கிறது இல்லை அட்லீஸ்ட் அடுத்தவங்களுக்கு பாரம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ நம் நம்மளால் ஒன்ஸ் ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட பழைய மாதிரி ஆக முடியுமா அப்படின்றது வந்து டாக்டர்களோட இதில் இது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே எவ்வளோ முக்கியம் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஃபிசியோதெரப்பியும் மாத்திரைகள் ரெகுலராக சாப்பிட்றதும் இது எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது காமனாக மக்கள் மனசில் இருக்கிற கேள்வி அப்படி அப்படின்னு பார்த்தா இதெல்லாம் தான் ஒன்று ஸ்ட்ரோக் வந்து வந்தால் நம்மளால் பழைய மாதிரி இருக்க முடியுமா ஸோ அது நான் பதில் சொல்லிட்டேன் இருக்க முடியும் மெயினாக பயிற்சிகள் இது பண்ணும் என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் ஸ்ட்ரோக் அது சொல்லியிருக்கும் என்னென்ன வைத்திய முறைகள் இருக்குது அது சொல்லியிருக்கோம் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது நம்ம ஸ்டென்டிங் அந்த மாதிரி ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்புறம் மருந்து மாத்திரை லேட்டாக வந்தால் அந்த மாதிரி இருக்குது ரொம்ப முக்கியமானது நாங்கள் இப்போ நாங்கள் படிக்கிற காலத்துலலாம் வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு அறுபது வயசு எழுபது வயசுக்காரங்களில் தான் காமனாக ஸ்ட்ரோக் இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசுக்காரங்களில் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்றது அவ்வளோ அவ்வளோ காமன் இல்லாமல் இருக்கும் பட் இப்போவே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்தீங்கன்னா ஐசியூவில் மூணு நாலு பேர் வந்து சின்ன வயசுக்காரங்க ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்காரங்க ஸ்ட்ரோக்கோடு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது சுகர் இருக்குது ப்ரெஷர் இருக்குது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இது வந்து இப்போது சின்ன வயசு இந்த இது ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுங்கிறத நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு ப்ரொடக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஏஜ் குரூப் அந்த ஏஜ்லேயே நமக்கு ஸ்ட்ரோக்கு ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வர்றது தான் இப்போ நம்ம காமனாக பார்க்குறோம் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அதே மாதிரி குழந்தைகளில் ஸ்ட்ரோக் வருமா வரலாம் நாங்கள் தான் பிறந்த குழந்தைக்கு கூட ஸ்ட்ரோக் வந்து பா பார்த்துருக்கோம் குழந்தைகள்லேயும் வரலாம் குழந்தைகள் வருது பட் காரணங்கள் வேறு பெரியவங்களில் வந்து நம்ம ஒரு சுகர் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் சொல்கிற மாதிரி குழந்தைகள் வந்து வேறு நம்ம இன்ஹெரிட்டட் டிஸார்டர் சொல்லுவோம் நம்ம ரத்த வரையும் தன்மையில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் வரலாம் இது ஹார்ட்டில் எதுனா பிரச்சனை இருந்தால் வரலாம் ஹார்ட் கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் சொல்லுவோம் சில ஹார்ட் டிசீஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த ரத்த நாளங்களில் எதுனா பிரச்சனை இருந்தால் வரலாம் அப்புறம் குழந்தைகள் சில இதில் வந்து அவங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகம் இப்போ சம் நாங்கள் நிறைய டைம் பார்க்குறோம் சின்னதாக தடுக்கி விழுந்துடுவாங்க ஒரு தொட்டிலேருந்து விழுவாங்க இல்லை கட்டிலேருந்து விழுவாங்க அப்போ வந்து அந்த மூளைக்கு போகிற ஒரு ஏரியாவில் ரத்த ஓட்டம் பாதிப்பாருனால அவங்களுக்கு அது ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வரலாம் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோக் பற்றி தெ தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஆரம்பிக்கும்போது வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து மக்களுக்கு ஒரு ஒரு டவுட் இருந்தது இன்ஜெக்ஷன்னா என்ன போட்டால் இம்ப்ரூவ் ஆகுமா சைடு எஃபெக்ட் என்ன அந்த மாதிரி இப்போ ஆஃப் லேட் என்னது அவங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடலான்னு இந்த மாதிரி வர்றாங்க பேஷண்ட்டு நம்ம வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சில டைம் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அது எதனால் அப்படி சொன்னால் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரோக் ரெண்டு வகைப்படும் இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக் அப்படி சொல்லுவோம் என்ன அப்படின்னா இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து மூளைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாக போகுது அது ரத்தம் சரியாக போகலை அதுதான் இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக் வந்து இதோட ஆப்போசிட் மூளையில் ரத்த கசிவாகிறது ரத்த கசிவு காமன் வந்து இன்ட்ரா செரிபிரல் ஹெமரேஜ் சொல்லுவாங்க மூளைக்குள்ளார போகிற ரத்த குழாயில் மூளைக்குள்ளார பிரெயின்குள்ளார ரத
அன்கண்ட்ரோல்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ரெஷர் வந்து நம்ம மாத்திரை வந்து ரெகுலராக சாப்பிடாமல் இருக்கிறது தான் நிறைய டைம் எப்படின்னா நம்ம வந்து மாத்திரை சாப்பிடுவோம் ப்ரெஷருக்கு மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு மாத்திரை விட்டுடுவாங்க அப்புறம் சில பேர் என்ன ப்ரெஷர் செக் பண்ணி ப்ரெஷர் அதிகமாக தான் மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு சாப்பிட்றது தான் மோர் டேஞ்சரஸ் ஏன்னா நம்ம மாத்திரை சாப்பிடாதப்போ பிபி அதிகமாகும் மாத்திரை சாப்பிடும்போது பிபி குறையும் இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து உடம்பு வந்து அது அதை டாலரேட் பண்ண முடியாத போது சம்டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் டென்ஷன் அந்த மாதிரி ஆகும்போது இந்த மூளையில் ரத்த கசிவு வரலாம் இந்த இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் தான் காமன் இப்போ எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அதாவது நூறு பேர் நூறு பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் வருதுன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் தான் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக் அதில் காமன் வந்து இன்ட்ராசெர்பிரல் ஹெமரேஜ் இந்த இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் அதாவது மூளைக்கு போகிற ரத்த ஓட்ட பாதிப்பை விட இந்த ரத்த கசிவு தான் மோர் டேஞ்சரஸ் ஏன் அப்படின்னா அது அவ்வளோ ரத்தம் மூளையில் சேர்றதுனால நமக்கு மூளையில் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அப்போ அதனால் தலைவலி வரும் வாந்தி வரும் நினைவு குறையிறது இருக்கும் அவ்வளோ வால்யூம் பிளட் அதிகமாக சேர்றதுனால ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மெடிசின்ஸ் கொடுப்போம் அப்புறம் கொஞ்சம் தொந்தரவு அதிகரமாக மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணுவோம் சர்ஜரி பண்ணுறது என்ன மூலையில் அந்த ப்ரெஷர் எஃபெக்டை குறைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து சப்பரக்னாய்ட் ஹெமரேஜ் சொல்லுது சப்பரக்னாய்ட் ஹெமரேஜுங்கிறது வந்து யூஸ்வலாக தாங்க முடியாத தலைவலியோடு ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க தண்டர் கிளப் ஹெட் எக் அப்படி சொல்லி சார் தண்டர் கிளப் அப்படின்னா பயங்கர தீவிரமான தலைவலி நிறைய டைம் எப்படி இவங்க பார்க்குறாங்கன்னா தலைவலி வரும் அப்படி மயக்கமாகிடுவாங்க தலைவலி ரொம்ப தீவிரமாகி அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் நினைவு வந்து நார்மல் ஆகிடுவாங்க அப்புறம் மறுபடியும் தலைவலி வரலாம் ஸோ இது வந்து அந்த மூளைக்கு போகிற ரத்த நாளம் வெடிச்சிறதுனால மூளை சுற்றி இருக்கிற கவரிங்கில் ரத்த கசி வரதுனால வரக்கூடியது இது யூஸ்வலாக வந்து அன்யூரிசம் சொல்லுவோம் அந்த ரத்த நாளம் வந்து கொஞ்சம் வீக்கானா சில பேருக்கு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ அது வந்து அந்த மாதிரி அன்யூரிசம் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம யூஸ்வலாக ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணி பார்ப்போம் இப்படி ஹார்ட்டுக்கு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பிரெயினுக்கு ஆன்ஜியோகிராம் ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணி அந்த ரத்த நாளத்தில் வீக்கம் இருந்ததுன்னா அது நம்ம காயில் போட்டு இது பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஒரு லாஸ்ட் ப்ராப்ளி ஒரு டென் இயர்ஸ்க்குள்ள வந்தக்கூடிய வளர்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லாம் வந்து இந்த மாதிரி காயிலிங் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அரிதாக பண்ணக்கூடியதாக இருந்தது இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா எல்லா சென்டர்ஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜிஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து காயிலிங் இந்த மாதிரி அன்யூரிசம் இருந்து சபரக்னாய்ட் ஹெமரேஜ் வந்தால் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வந்து பெரிய ரத்த குழாய் அடைப்பு வந்து வந்ததுன்னா நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பண்ண முடியுது அதே மாதிரி சில பேருக்கு ஸ்ட்ரோக்கு காரணம் கழுத்தில் போகிற ரத்த குழாயில் அடைப்பு இருக்கும் இந்த கொலஸ்ட்ரால் இங்கே படிவமாகி ரத்த குழாய் அடைப்பு இருக்கும் அப்போ அதனால தான் ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கரோட்டின் ஆட்ரி ஸ்டென்டிங் பண்ணுது கரோட்டின் எண்டாட்ரக்டமின் இருக்குது இந்த ரத்த குழாய்க்குள்ள இந்த கசடுகள்லாம் எடுக்கிறது அது சர்ஜரி அதுக்கு பதிலாக ஸ்டென்ட் போடுற மாதிரி போகிறது கரோட்டின் ஆட்ரி ஸ்டென்டிங் இது எல்லாமே நம்ம ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணக்கூடியது இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இதெல்லாம் வந்து கூட நம்ம வந்து நம்ம ஸ்ட்ரோக் மா மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு மைல் கல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணிகிட்டு இருந்த வைத்தியங்களில் இது டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றத விட பெருது நமக்கு வந்து இப்போ தொந்தரவுகள் அதிகமாகாமல் இருக்கிறக்கும் எங்களோட வாழ்க்கை தரனை உயர்த்துவதற்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேங்களா நாங்கள் இது வரைக்கும் பேசின விவரங்களை முழுமையாக பொறுமையாக கேட்ட நேயர்களுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி இது நிறைய சந்தேகளையும் உங்கள் மனதில் கேள்விகளையும் எழுப்பும் அது பற்றிய விவரங்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு தெரிவிச்சிங்கன்னா அடுத்த டைம் நான் மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு இதில் சந்திக்கலாம் நன்